ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுடைய லோக்சபா எலெக்ஷன் டேட்ஸை அனௌன்ஸ் பண்ணியாச்சுல கண்டிப்பாக இந்த விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கும் பிகாஸ் இப்போ ஹாட் நியூஸே இது தானே ஓகேப்பா அதே இதுக்கு இப்போ பேசுக யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷனுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிப்பீங்க ஓகே ஃபைன் இதில் இருந்து என்னென்ன கேள்விகள் வகுன்னு நான் வந்து பார்த்து வச்சுக்கணும் அதை பற்றி பேச போகியா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா எஸ் அதை பற்றியும் பேச போக பட் அதை தாண்டி சில தவகுகள் நம்ம பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே என்ன மாதிரியான தப்பு அண்ட் அதை நம்ம எப்படி பண்ணாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் நான் உங்ககிட்ட பேச போக ஓகே ஸோ லெட்ஸ் பிகின் ஃபர்ஸ்ட்டு டேட்ஸை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏப்ரல் மந்த்தே எலெக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது செவன் ஃபேஸாக நடக்குது ஸோ கிட்டத்தட்ட மே நைன்டீன் தான் வந்துட்டு எலெக்ஷன்ஸ் டோட்டலாகவே போலிங் மட்டும் கம்ப்ளீட் ஆகுது ஸோ ரிசல்ட்ஸ் பார்க்குறதுக்கு மே டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அதுக்கப்புறமா போஸ்ட் போலிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் கொஞ்சம் நடக்கும் கவர்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் ஆகும் ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் போகும் இந்த ஒரு சுச்சுவேஷனை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ அகெயின் அவங்க நாமினேஷனுக்கு டேட்ஸ் கொடுப்பாங்க எல்லா கட்சிகளும் அவங்களோட நாமினேஷி ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நாமினேஷன்ஸ் நடக்கும் அண்ட் தென் அதுக்கு அடுத்த ப்ராசஸ் எல்லாமே நடக்கும் ஸோ இது ஒரு நல்ல டைம் லைக் உங்களுக்கு வந்து எலெக்ஷன் ப்ராசஸ்ஸை நல்லா தெளிவாக கற்றுக்கலாம் இல்லை நான் இதுக்கு முன்னாடியே ஓட்டு போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாலும் உங்கள் மெச்சூரிட்டி லெவலில் நல்லாவே டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு தெளிவாக ஓகே எது எது என்னென்ன காலகட்டத்தில் நடக்குது அப்படிங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் இந்த நெக்ஸ்ட் எயிட்டி டு நைன்டி டேஸ் இருக்க பார்த்தீங்களா இது செம்ம குஷியலான பீரியட் ஏன்னா எலெக்ஷனும் இந்த நேரத்தில் தான் அப்படியே அந்த ஒர்க்கிங்ஸ்லாம் போகும் அதே நேரத்தில் நீங்கள் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷன் கொடுக்கறதும் இந்த டைமில் தான் இந்த ஆட்சின் ஆகியோ நம்மளோட மைண்ட் என்ன தேமா பண்ணும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த எலெக்ஷன் ஓரியன்டடாக பல விஷயங்களை யோசிக்க ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து முன்னாடி உங்களோட நாலேஜ் அப்படிங்கிறது டிஃப்ரெண்ட்டாக ஸோ இதுக்கு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதே எலெக்ஷன் நடக்கும் போது நம்மளுடைய அந்த நாலேஜோ மெச்சூரிட்டியோ எதுனாலும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பட் இப்போ இந்த எலெக்ஷன் நடக்கும் போது உங்களுக்கு எலெக்ஷன்ஸ் எப்படி நடக்குதுன்னு தெரியும் எலெக்ஷன் கமிஷன் இண்டி ஆஃப் இந்தியாவோடைய ஒர்க்கிங்ஸ் தெரியும் அவங்க என்ன மாதிரி பிளான் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியும் கோட் ஆஃப் கான்டாக்ட்னா என்னன்னு தெரியும் எப்படி ஒரு மாகல் எலெக்ஷன் நடக்கணும் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ இந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்குமா இதை பார்க்கும் போது உங்களுக்கு இன்னும் ரொம்ப வந்துட்டு அது மேலே என்ன சொல்கிறது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் லைக் அது வந்து உங்களை ஈர்த்துக்கும் இந்த மாதிரியான நியூஸை ஓகே பட் ஆன் த அதர் சைட் நமக்கு இது எக்ஸாம் டைம் வாக ஸோ எக்ஸாம் டைம் அப்படிங்கும் போது லாஸ்ட் மினிட்ல வி ஹாவ் டு கிவ் டோட்டல் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு அவர் எக்ஸாம்ஸ் சரிப்பா அதுக்காக நான் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா நான் எயிட்டீன் இயர்ஸ் முடிஞ்சிடுச்சு நான் எலெக்ஷனில் ஓட்டு போடணும் நான் அதை ஃபாலோ பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு நீங்கள் என்ன கேட்டிங்கன்னா நோ நோ அப்படி நான் சொல்லலை நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும் பிகாஸ் தட் இஸ் யோர் டியூட்டி ஆஸ் வெல் பட் அதையும் தாண்டி சில விஷயங்களை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா பெட்டராக இருக்கும் என்ன மாதிரிலாம் அப்படின்னா இப்போ நியூஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஓகே ஸோ நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஜூனில் பிலிம்ஸில் இந்த மாதிரியான கேள்விகள் வகுதோ இல்லையோ அது எனக்கு தெரியாது ஆனால் கண்டிப்பாக மெயின்ஸில் இந்த வாட்டி எலெக்ஷன் ரிலேட்டட் கேள்விகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இப்போ ஓவர் ப்ராசஸ் ஏதாச்சும் இங்கே ஒரு ப்ராப்ளம் நடந்தாலோ இல்லைனா ஏதாவது ஒரு இஷ்யூவை எடுத்துகிட்டு வந்தாலோ அது ரிலேட்டடான ஆர்டிகல்ஸ் எடிட்டோரியல்ஸ் எது வந்தாலுமே அது உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே இந்த வருஷத்துடைய மெயின்ஸில் ரிப்பீட் ஆகிறதுக்கான கேள்விகள் ரிப்பீட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக இருக்குது பட் என்ன தெரியுமா பிரச்சனை இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து இந்தியாவுக்கு இது முக்கியமான விஷயம் ஓகே சொல்ல போனால் உலகத்திலே பல பேர் இந்த எலெக்ஷன்ஸ் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகாங்க ஸோ இந்த ஈவெண்ட் ஆஸ் சச் இஸ் அ பிக் திங் ஏன்னா இவ்வளோ கோடி மக்கள் இவ்வளோ கோடி பாப்புலேஷனுக்கு இது வந்து உண்மையாகவே கஷ்டமான ஒரு விஷயம் இந்த எலெக்ஷன்ஸை நடத்தி முடிக்கிறது ஸோ நம்ம வந்துட்டு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்த பாப்புலேஷன் கூட ஆப்வியஸ்லி இன்னைக்கு பாப்புலேஷனோட கவுண்ட் ஜாஸ்தி தான் அப்போ நமக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நியூஸ் சுற்றி சுற்றி இது ரிலேட்டடாகவே தான் வகும் நம்மளும் என்ன பண்ணுவோம் இதை செம்மையாக ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஆனால் இந்த நியூஸ் மட்டுமே கிடையாது நியூஸ் பேப்பர்லாம் மற்ற நியூஸும் இருக்கும் பட் எலெக்ஷன் ரிலேட்டட் நியூஸ் செம்ம டாமினன்ட்டாக வரும் எடிட்டோரியல்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹாஃப் ஆஃப் த எடிட்டோரியல்ஸ் எலெக்ஷன் பேசிஸில் தான் இருக்கும் பாக்கி ஹாஃப் மட்டும்தான் உங்களுக்கு மற்றது இருக்கும் அண்ட் நீங்கள் நார்மலாக நியூஸ் சேனல்ஸ் பார்த்தாலும் எங்கே பார்த்தாலுமே இந்த எலெக்ஷன் ரிலேட்டடான ஆக்டிவிட்டீஸ் எக்கச்சக்கமாக உங்கள் காதில் வந்து விழும் ஆல்ரெட
பட் கொஞ்சம் கம்மியாக பாருங்கள் அண்ட் எஸ் ஐபிஎல் சீசன் வாங்க ஸோ மேட்சும் இருக்கும் உங்களுக்கு அதுவும் பிடிக்கும் இதுவும் பிடிக்கும் எல்லாமே உங்கள் மேலே ஒரு பயங்கரமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் இட் இஸ் டஃப் டு கண்ட்ரோல் ஐ டோ அக்செப்ட் பட் முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் தே வில் பி மெனி கைண்ட் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் திங்ஸ் ஹேப்பனிங் ஸோ எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்துட்டு இப்போ இது நடந்துச்சு அப்போ அது நடந்துச்சு அவ்வளோலாம் நீங்கள் பார்த்துக்காதீங்க மேபி ஒன் ஆர் டூ நியூஸ் வச்சுக்கோங்க லைக் ஹார்ட்லி ஃபிஃப்டீன் டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு இந்த எலெக்ஷன் ரிலேட்டட் ஆஸ்பெக்ட்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க மற்றபடி தேர் பி குட் எடிட்டோரியல்ஸ் இன் ஹிந்து ஆஸ்வெல் ஸோ எலெக்ஷன்ஸ் எப்படி வந்துச்சு எப்படிலாம் வந்துட்டு அதில் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரியான எடிட்டோரியல்ஸும் இருக்கும் இதை தாண்டியும் உலகத்தில் ஏதோ ஒரு பூச்சியை கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க இல்லைனா ஏதாச்சும் ஒருத்தர் சாதனை பண்ணியிருப்பாங்க ஏதோ புக்கு ரிலீஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸும் போய்ட்டு இருக்கும் இன்னொரு சைடில் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே ஃபோக்கஸ் கொடுங்க நான் ஏன் இது இவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த வேர்ல்டு கப் நடக்கும் போது போர்டு எக்ஸாம்ஸ் எழுதின எல்லாருக்குமே தெரியும் அது எவ்வளோ கஷ்டமான விஷயம்னு நானும் அப்போ எழுதியிருக்கேன் ஸோ கரெக்டாக நாளைக்கு எக்ஸாமே இருந்தால் கூட இன்றைக்கி வேர்ல்டு கப் ஃபைனல்ஸ் இந்தியா விளையாடுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளோட மைண்டு அந்த மேட்சில் தான் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கும் அந்த எலெக்ஷன்ஸ் எப்படி நடக்குது ஏ என்னப்பா யார் வருவாங்க இந்த மாதிரியான டிஸ்கஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் அதே மாதிரி ப்ரீ எக்ஸிட் போல்ஸ் போஸ்ட் எக்ஸிட் போல்ஸ் எதோ போல்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த டிஸ்கஷன்ஸ் உங்களை பயங்கரமாக ஈர்த்து இருக்கும் ஈவன் டாக் ஷோஸ் முக்காவாசி இதுக்கு மேலே எலெக்ஷன் ஓரியன்டாக மட்டுமே தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க பட் டைமை கம்மியாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் நமக்கு எல்லாத்தையும் விடியும் ஜாஸ்தி நம்மளுடைய எக்ஸாம் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதனால் அண்ட் உங்களை நீங்களே மேனேஜ் பண்ண கற்றுக்கோங்க இது வேணவே வேணாம் ஒதுக்கிக்குங்கன்னு நான் சொல்லலை பட் மினிமல் டைம் உங்களால் எவ்வளோ மினிமமாக முடியுமோ அவ்வளோ மினிமல் டைமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இது ரிலேட்டடான டாக்ஸ் கண்டிப்பாக வேணும் ஏன்னா நான் நகைய பேசினா தான் கரெக்டான ஒரு டெசிஷன்ஸை நம்மளால் எடுக்க முடியும் அப்போ தான் நம்ம பர்ஃபெக்டான என்விரான்மெண்ட்டே க்ரியேட் பண்ண முடியும் பட் அதுக்கும் லிமிடேஷன்ஸ் வச்சுக்கோங்க மேபி ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஒன் ஹவர் படே அது போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி லிமிட்டேஷன் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஐபிஎல் மேட்சஸ் கூட நீங்க பல வாட்டி மிஸ் பண்ற மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன் தான் இருக்கும் இதுக்கு மேல பட் டோன்ட் வரி நீங்க பல சாக்ரிஃபைசஸ் பண்ணும்போது இவ்வளவு ஹார்ட் ஒர்க் போடும்போது கண்டிப்பா உங்களுக்கு நல்ல விஷயங்களே நடக்கும் சோ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் இஃப் யூ ஹவ் எனி திங் டு சே ப்ளீஸ் டு சேமி இந்த காமெண்ட்ஸ் பிலோ அண்ட் ஃபார் இன்ஸ்டாட் அப்டேட்ஸ் டெலிகிராம் சேனலோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இரு